നമസ്കാരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഈ സമയത്ത് ഏതൊരു അധ്യാപകൻ്റെയും വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് നമുക്ക് ഇനി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓരോരോ ഓപ്ഷനേ വരുള്ളൂ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഈ ഒരു സിമ്പിളോട് കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും ഞാനത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സോ ആ ഒരു ഓപ്പണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഐക്കൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഹോം ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ പിന്നെ ഒരു ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഐക്കൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വേഡ് ഫയൽ എക്സെൽ ഫയൽ പവർ പോയിൻറ്റ് പി ഡി എഫ് മീഡിയ ഫയൽസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഇത്രയും ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് തുറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ മറ്റൊരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ആദ്യം വേഡ് ഫയലിലേക്ക് പോകാം ഏതൊരു വേഡ് ഫയലും തുറക്കാനും അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു വേഡ് ഫയൽ തുറന്നു ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ഏതൊരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വേഡ് ഫയൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു എക്സൽ ഫയല് നമുക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കും എക്സൽ ഫയല് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സൽ ഫയല് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് എഡിറ്റിംഗ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഇതിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇനി പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ വൺ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓൺ ദ ഗവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ നമ്മൾ ചുറ്റാതെ കാണുന്നതോ ആയ പിക്ചേഴ്സും ഐഡിയാസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബസ്സിലിരുന്ന് തന്നെ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഒരു ഏത് പി ഡി എഫ് ഫയലിനെ നമുക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്ര മാത്രമല്ല പി ഡി എഫ് ഫയലിനെ ഒരു വേഡ് ഫയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതാണ് പേപ്പർ ചെക്കിംഗ് ആ പേപ്പർ ചെക്കിംഗ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു പേജ് പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പിന്നെ ഐക്കൺസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറേസർ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് പെൻ ഒരു റെഡ് ഇങ്ക് പെൻ ഒരു ബ്ലൂ ഇങ്ക് പെൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് ടീച്ചറിന് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ് ഇങ്ക് പെൻ ആണ് ഇതാ ഞാൻ അതിനകത്ത് ടിക്കിടുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്കും ടിക്കിടാം അവിടെ മാർക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് സോ ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീച്ചറിന് മാത്രമല്ല ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ മാത്രമല്ല മീഡിയ ഫയൽസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം മീഡിയ ഫയൽസ് മാത്രമല്ല നോട്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ
ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറേയേറെ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ടൈപ്പ് എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേഡായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ ഡൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ ഫോമാറ്റിലോട്ട് അത് ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ അതെൻ്റെ ഫോണിൽ സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതിന് അതാണ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം ഏതൊരു നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ള ഏതൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റും സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം അതിന് നമുക്ക് ഏത് ഫയൽ ഫോമാറ്റിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെൻസ് ഇതിനകത്ത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഡോക്യുമെൻസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്നല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം കൺഫേം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു വേഡ് ഫയലായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേഡ് ഫയലായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു വേഡ് ഫയലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതെൻ്റെ ഫോണിൽ സേവായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ ഇത് സേവായി ഓപ്പണായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിന് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഡോക്യുമെൻസിൽ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഡിക്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ടീച്ചേഴ്സിന് ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഡിക്റ്റേഷൻ വാട്ട് ഓ ബി ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സോ ഐ ക്യാൻ ടൈപ്പ് പേജസ് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിക്റ്റേഷൻ യു ക്യാൻ സി റൈറ്റ് so you simply you need to make certain changes after uh, typing pages so this is another specialty of this application you can type a question paper very easily especially the language teachers uh, will find it highly useful uh, as we can as we need to type long passages in english question paper അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻസിനും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടീച്ചർ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിക്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് വേഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു വേഡ് ഫയൽ ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഡോക്യുമെൻസിൽ പോയാൽ അടുത്ത കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിളിനെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് എക്സൽ ഫയൽ ആക്കി ആക്കി മാറ്റാനും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിളിനെ ടേബിളിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്നാപ്പ് എടുത്തു എൻ്റെ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഒരു സ്നാപ്പ് എടുത്തു അതിനെ എങ്ങനെ അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊരു എക്സൽ ഫയലാക്കി മാറ്റിത്തരും ഇതാ ഇതൊരു എക്സൽ ഫയൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സൽ ഫയലില് ആ ഒരു അത് ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം മാത്രമല്ല അതിനെ നമുക്ക് പല ഫയൽ ഫോമാറ്റ് ഫയൽ ഫോമാറ്റുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഐ മീൻ സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷനും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ പ്രീ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് വെൽ
ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്നാപ്പ് എടുത്തു അതിന് കൺഫേം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കിട്ടും ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വേർഡ് ഫയൽ ആയിട്ടോ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആയിട്ടോ എക്സൽ ആയിട്ടോ ഒക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് അതിനെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വാട്സപ്പിലോ എവിടെ വേണോ അയക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ടു ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ഇമേജ് ടു ടേബിൾ ഇമേജ് ടു ടേബിൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇനി സൈൻ എ പി ഡി എഫ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സൈൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സൈൻ ചെയ്യണം സൈൻ ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് സാധിക്കും പി ഡി എഫ് ഏതൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫയലിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഫയൽ എനിക്ക് ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ എൻ്റെ ഒരു സൈൻ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി അത് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ആയിട്ട് വരും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സൈൻ ഇടുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ ടിക് സിമ്പിളില് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സൈൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ സൈൻ ഇടാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചേഴ്സിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റാനും ഇതിന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വരുന്ന പിക്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കൺവെർട്ടർ ആയിട്ടും ഒരു കൺവെർട്ടർ ടൂൾ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡ് ഫയലിനെ പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ അതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ആണ് അതിനെ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ വേണോ നമുക്ക് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ എനിക്കിപ്പോ അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയി കണ്ട ഫയലാണ് അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റു രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എവിടെ ക്യു ആർ കോഡ് കോഡ് കണ്ടാലും അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാനർ ആയിട്ടും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റിഹേഴ്സ് വിത്ത് കോച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രസൻറ്റേഷന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്നു നമ്മുടെ സ്പീഡ് പ്രോപ്പർ ആണോ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആക്യുറസി എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസൻറ്റർ കോച്ച് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഇത് വെച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ടോക്കിംഗ് സ്പീഡ് എത്ര നന്ന നല്ലതാണ്